ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളം ഇനി അതിഥി വർത്തമാനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു യുവ എഴുത്തുകാരനാണ് എന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് തരുൺ ജെയിംസ് തരുണിനെ കൂടുതലായി പരിചയപ്പെടാം തരുണിൻ്റെ ഒരൊറ്റ പുസ്തകം മാത്രം മതി തരുണിനെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് കഫ്സിറ സൊറിയലിസം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും എന്താണ് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ യുവ എഴുത്തുകാരന് എഴുത്തിനോട് ഉള്ള ഇഷ്ടം എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചോദിക്കാം സ്വാഗതം തരുൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് ഈ പുസ്തകം എന്താണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സോ ഈ പുസ്തകം ചെന്നൈയിലാണ് സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കഥയുമാണ് ബുക്കിൻ്റെ മെയ് പ്രധാനപ്പെട്ട തീം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് ഡിസ്പൈറ്റ് യുനോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് നല്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഡിസ്പൈറ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫീലിംഗ് ദറ്റ് ദർ ഇസ് സംതിങ് ഗ്രേറ്റർ എന്തോ ഇതിനേക്കാളും ഒക്കെ വലിയ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ലേ നേടാനില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് എവറിബഡി ഈസ് സോട്ട് ഓഫ് ബെറ്റർ ഫൈനാൻഷ്യലി ടെക്നോളജിക്കലി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഈക്വലായി സോ ആ ഒരു ഡിസൊല്യൂഷൻമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് ദാറ്റ് ത്രൂ വൺ ഇവർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും വലിയ പോപ്പ് കൾച്ചർ ഫിനാറ്റിക്സ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലെ നയൻറ്റീസ് കിഡ്സ് ആണ് എല്ലാവരും നയൻറ്റീസിൽ വളർന്ന് നയൻറ്റീസിലെ മ്യൂസിക്കും സിനിമയും സാഹിത്യവും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ കഥയാണ് ആൻഡ് ദി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സോട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഈവൻ ദി അഡിക്ഷൻ ഇസ് ഓൺലി എ സിംറ്റം ഓഫ് ആൻ ഇന്നർ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയില്ല സോ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ദാറ്റ് ത്രൂ ദർ അഡിക്ഷൻ ടു ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ടു പോപ്പ് കൾച്ചർ എന്നാലും ഈ ഈ പേര് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഒരു കഫ്സറ സർവിയലിസം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ബെറ്റർമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ നേടാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പദത്തോട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് വെക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും ഈ നയൻറ്റീസിൽ വളർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ സെഞ്ചുറിയിൽ ജീവിക്കുന്ന പലരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സിറപ്പ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കെല്ലാം ഒരു സിറപ്പ് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാകാം ഇനിയും ഇതിലും കൂടുതലായി എന്തോ കിട്ടാനുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് ഐ ഡോ നോ ഹൗ കുഡ് യു റിലേറ്റ് ടു ദാറ്റ് പക്ഷേ ഈ പേര് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വായനക്കാരി എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ പോലും മടിയാണ് പകരം അതൊരു സിറപ്പ് രൂപത്തിൽ കിട്ടിയാൽ കുറേ കൂടി നല്ലതാണ് ഡു യു മീൻ ദാറ്റ് അതൊരു വളരെ നല്ല ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് ഞാനത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ര അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വലി ട്രൂ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ആൻഡ് ദ തീം ഇൻഫാക്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ അതേ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റിലൊരു കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് വേദ സേങ്ങിനോ എല്ലാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ വിഷമമാണ് സന്തോഷത്തിനൊരു ഗുളിക ഉണ്ടായിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീൻ തന്നെയുണ്ട് സോ ഇറ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ് തിങ്സ് ആർ അവൈലബിൾ എ ലിറ്റിൽ ടു ഈസിലി നൗ വിച്ച് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മെയ്ഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ലെസ്സർ ഐ വുഡ് സെ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹാബ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഈ ദുഃഖവും വിഷമവും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നതായിരിക്കും ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഐ ഗ്രീ വിത്ത് ഒരു പക്ഷേ കിഡ്സ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ പോലും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണത് സോ തരുണിൻ്റെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എങ്ങനെ ഇതിനോട് ഇതിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലാൻ പറ്റി ഈ ഒരു സമൂഹം ടോട്ടലി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ മാതാപിതാക്കളും അതിൽ ഭാഗഭാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളാണ് അവരിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ദുഃഖങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണക്കാർ അപ്പോൾ തരുണിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു ചെല്ലാൻ പറ്റി ഞാൻ എത്ര ചെറിയ പ്രായമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഐ മീൻ ഐ വുഡൻ സേ ഇറ്
to all sorts of uh, philosophies from all over the world. At the same time, I feel that number Natal Pratyagacham in schools, uh, in colleges, I think even in media, chella karyengal intelligent right to discuss the anur madhi varanda. And things that are very much a part of uh, you know your urban Indian reality. You go to any city in India, you will find all these things. Uh, where you um, review, la, they had asked me a very good question. Could does this have to be set in Chennai? I mean, it doesn't have to be set in Chennai. I live in Bombay at the moment, and it can be true of any city. Or a cross section under a subsection of society under. Uh, where any given the number of medium of uh, preferred medium of communication is English, uh, people who think in English and probably translate when they speak to their uh, you know regional language, that doesn't make them lesser or greater. But it is one section of the society. So I feel that our um, perspective is that maybe number of 50, 60 year old parents, maybe they were not completely ready for that actually because cable TV, they were working, they had things to do and you know their children sort of grew up on their own. Uh, babysitting was done by TV more than by people. I wanted to bring that in. So, a Malayali parenting him, uh, culture him, a very important book. In there. And the character struggles with his Malayali identity. That is a core issue of the book. And then, other Malayali girl matram uh, face in the little Malayali girl matram valiya prashnam in the Kanaka Kundar prashnamana. The Wunda Arika Muripakshe either Chennai either uh, a seti and Avashundo in the Chodikan Karanam than Kyon Karanam, uh, Matta Palarajingalam, our regional languages, our Kapri Patana. Pakshe Malayali girl is among the Chotolam, Malayalamatolam, Prepatan Angulum, uh, English Anna, Kodal, Alangal, Endamagan English Parinu in the Parinadil, Kodal Abimanikinavaran. Other Tetano. I think that's very important. 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 Matra is very important. Boy meets girl and Pustan. That's why I think that's very important. I think that's very important. I think that's very important. I um, and I agree with you, it doesn't have to be set in Chennai. And uh, I don't think it's just Kerala, by the way. Uttari states are the same question. English is not our language. I don't know what is more important than that. My question was, when you go to an English medium school and you grow up watching uh, TV in English or you read books in English, Swabhavikam item, our three thought processes are, you know, sort of influenced by what you've read and seen. And a lot of it is Western, because the language is English. My question is simply, bringing up somebody to sort of think and speak and act in English from childhood, then can you genuinely expect them to follow a, a set regional cultural uh, trajectory. Other, I think that's a serious question. But because Tarun, this workload, I mean, this type of workload, I mean, one, one victim, one, one samskari guy, one victim, nashtapadna regionalist girl, I mean, that type of people, we, 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 it's very much a middle class and upper middle class thing. It makes a difference. Um, so yes, I agree with you. And then, um, this book is um, why can't we understand that? Alangil, one book, one category, we can't understand. This is the question. Alangil, some of the things are better than others. Some of the things are not as good as others. That is, the people who are talking about the fact that they are not rich and they are not rich, they are not rich. One category, we can't understand. What is the question? This book is why can't we understand that? One book, one category, we can't understand. What is the question? What is the question? Um, I mean, the obvious audience in the arena is probably the age group or end age group even, I would say. 90s children, you know. Uh, that is our orapai to manslav in the structure and narrative structure and all. True. But uh, uh, like you said, any case of no age group, why is it Because we have to do it, young people. Ne, what is the point of doing that? So I think it's very important actually that all age groups read it. Because uh, a miscommunication element is a very important thing. I have been in 10 years, 
കുറച്ച് നാളു കൂടിയാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സ്റ്റിൽ സീ ഇറ്റ് ഒത്തിരി മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എനി മോർ ആ ഗ്യാപ്പ് ഒത്തിരി ചുരുങ്ങി ബിക്കോസ് എവറിബഡി ഈസ് യൂസിങ് ദി ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ടി വി പക്ഷെ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു എല്ലാവരും മറയത്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് തരുണിനോട് ചോദിക്കാം തരുണ് തരുണിന്റെ പാരൻസിനോട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിടയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വന്നത് പക്ഷെ നൗ നവഡേസ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ ഒരു ഫെദർ ടച്ചിൽ വി കുഡ് ഗെറ്റ് ഓൾ ദി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് അതെ അതെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അതാണ് പല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും ഇല്ലാതാക്കിയത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയിൻസ് ഇല്ലാതാക്കിയത് റിലേഷൻസ് ഇല്ലാതാക്കിയത് അതിലേക്ക് വിരൽ ചുണ്ടുന്നതാണോ എനിക്ക് പേജ് മറിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയതാണ് ബി കൈൻഡ് ആൻഡ് റിവൈൻഡ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ ലൈക്ക് ഇവർ എല്ലാവരും വലിയ പോപ്പ് കൾച്ചർ ഫിനാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ മിക്ക ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ടൈറ്റിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പോപ്പ് കൾച്ചർ റെഫറൻസും കൂടെ വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ബി കൈൻഡ് റിവൈൻഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് മൂവീസ് ഓൾസോ ആൻഡ് അതിന് വേറെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ ബി കൈൻഡ് റീവൈൻഡ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്നുള്ളത് സോ അത് രണ്ടും കൂടെയാണ് കൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടി അതിനകത്തുണ്ടോ എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കൈൻഡ്നെസ് നഷ്ടപ്പെട്ട തലമുറയാണോ ഐ ഡോൺ തിങ്ക് സോ ഐ ഡോ ഐ തിങ്ക് ദർ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മേ ബി അതും ഇപ്പോഴത്തെ യങ് പീപ്പിൾ അല്ല ഐ തിങ്ക് മേ ബി മൈ ജനറേഷൻ ഞങ്ങളൊക്കെ തുടക്കത്തിലായിരുന്നു ആ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ സ്കൂൾ ഇറങ്ങി പോയ ആ ജനറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഐ തിങ്ക് ദേ വർ എ ലിറ്റിൽ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് we were given so much access and no freedom to sort of make use of it etra nalate shramam aanu ee pustakam um yani ee book ezhudiyad actually korche varshangalukku munba irun yan college padichu kaiyna odane ulla samaye ezhudiyada i was i was studying in chennai so obviously that helped and there a background like set cheyan vendi um but i only sort of looked for a publisher very recently in fact about one and a half years ago because i was done with you know working yeah, i was working in uk i was working in singapore korche kanjappo njan thirumanichu end of line i think this is the writing i irukum njan thirumanichu i approach an agent and it just sort of happened from there dc ana the uh, dc books is distributing it in kerala mm. it's available in all their stores uh, the publisher is fingerprint prakash books from delhi they are the publishers and then eduthana iniyulla margam enna allengil iniyulla vali enna thirumanichittundo as of now ഞാൻ ഇപ്പം കറൻ്റ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എഴുത്താണ് ഞാൻ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി പബ്ലിഷിംഗ് മൈ സെക്കൻഡ് നോവൽ സോ അതിൻ അതിൻ്റെ എഴുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് നോ ഐ എം ഓൾസോ വർക്കിംഗ് ആൺ എ മൂവി പ്രോജക്റ്റ് അപ്പൊ കുറച്ചു നാളിലേക്ക് എന്തായാലും മൂവിയോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഷാറൂഖിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു നയൻറ്റീസിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഷാറൂഖ് ഖാനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരും ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ ചെന്നൈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സിനിമ വളരെയധികം ജീവിതവുമായി റിലേറ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണല്ലോ ചെന്നൈ വെരി മച്ച് അത് വളരെ അത് കാണാനും ഉണ്ട് അവരുടെ കൾച്ചറിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ എനിക്ക് വിഷുവൽ മീഡിയത്തിൽ ഒത്തിരി വിശ്വാസമുള്ള ആളാണ് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോഴ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടംപററി ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കിയാലും ആ വിഷുവൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് നമ്മൾ ടി വി ഷോ എപ്പിസോഡ്സ് എപ്പിസോഡ്സ് ആയിട്ടൊരു സാധനം കാണുമ്പം ഹൗ യു ഫ്രെയിം യുവർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ ബുക്ക് അതിന് ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ സോ ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് ആഫ്റ്റർ എ ബുക്ക് എ മൂവി എന്തായാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ജനറേഷന് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന തീമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തകം അവർക്കിടയിൽ കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്താണ് ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഇടയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിറ്റിക്സിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും ഇതുവരെ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് തരുണ് തോന്നിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റിവാർഡ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് വെരി ലക്കി ബിക്കോസ് ത്രൂ ഔട്ട് ഐ ഹാഡ് വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ഇതൊരു ഒരു വൈറസ് ആണ് ഇതൊരു അസുഖമാണ് ഈ എഴുത്ത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ
എന്തായാലും ഇതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കുറേ കൂടി ശക്തമായ തോട്ട് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട റൈറ്റേഴ്സ് അത്യാവശ്യമായിട്ടും ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അത് ആളുകൾക്കിടയിലും ഒരുപക്ഷെ എഴുത്തുകാർക്കിടയിൽ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുണ്ട് ആ നിലയിലേക്ക് വളരട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഈ ശ്രമത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു മേ ബി ഇത് ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതുപോലെ ഒരു വൈറസ് ആകാം ആളുകൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം പറഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം നല്ലതായി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ടിപ്പ് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കഫ് സിറപ്പ് സർവിയലിസം എനിവേ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ഓൾസോ ലക്കി ബിക്കോസ് ഇത്തരം ഒരു പോസിറ്റീവ് തോട്ടുള്ള ഒരാളെ രാവിലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ നന്ദി ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയത്